your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Yes, bwana mambo vipi na tumani utakuwa buhele wa afya njema hata mipia niko vizuri kabisa. Karibu sana kwenye Mpunji Media tuweza kutazama kile ambacho kinaendelea hususan kwenye tasnia ya masumbu ya mchezo ambao mimi naupenda kwa asilimia mia moja Sasa uh, baada ya pambano la Hassan Mokinyo kuingia kwenye dosali na misukosuko ya hapa na pale kuhusiana na masuala mbalimbali ambayo Hassan Mokinyo aliweka mbele kwenye pambano hili na kushindwana na promota na mwisho wa siku kuonekana kuna beef kati yake yeye na watu ambao walikuwa na jaribu kutengeneza ubia kwenye pambano lake ili kila kitu kiwende shwali yani mukide ash predede sasa baada ya yote kupita uh, Hassan Mokinyo ameweza kupata mpinzani mpya ambaye amemtamani aweze kupanda naye ulingoni kwa hiyo hii imekuwa habari njema kwa mashabiki wa Hassan Mokinyo kwa sababu wanatamani kumuona Hassan Mokinyo Colorado King akipanda ulingoni muda na saa yoyote na na tunaweza kushuhudia akizungumza mambo mengi sana kuhusiana na yeye kiu yake ya kupanda ulingoni ili aweze kuwafurahisha mashabiki zake sasa habari njema ni kwamba eh, bondia kutoka pale Afrika ya kusini yule mbabe ambaye alimchakaza tu Kasim Kiduku pale Mwanza na mzungumzia bondia Asmahel eh, Bill Werem yeye unaweza kumuita predictor kutoka pale Afrika ya Kusini amesema kwamba anatamani kupanda ulingoni dhidi ya bondia Hassan Mwakinyo yes Bondia Welem kama unakumbuka vizuri ni moja kati ya bondia ambao waliweza kuja nchini Tanzania na akapata nafasi ya kupanda ulingoni dhidi ya Tua Kasim Kiduku kwenye pambano la kimataifa ambalo walikipiga raundi 12 kwenye kuwania ubingwa wa World Boxing Federation Intercontinental eh, Super Middleweight kwenye kilogram sabini na sita na mwisho wa siku kwenye yale mapambano tukamshuhudia Welem akiibuka na ushindi wa point kwa majaji wote watatu. Sasa eh, yeye amekuja kupata shauku ya kuweza kupanda ulingoni dhidi ya Hassan Mokinyo baada ya kuona sekeseke na misukusuko ambayo imemkuta Hassan Mokinyo kwenye pamoja lake ambalo alipaswa kupanda ulingoni dhidi ya Jules Indongo bondia huyo kutoka nchini Namibia. Baada ya kuchapisha ujumbe Hassan Mokinyo kwamba hata panda ulingoni kwenye moja kati ya comment ambazo zilizoweza kutolewa zilikuwa za bondia Asmahel Welem yeye kupitia ukurasa wake wa Facebook alisema alikuwa anatamani kuona Hassan Mwakinyo akipanda ulingoni ili aweze kumshuhudia kwa sababu anafahamu na amesikia kwamba ni bondia bora sana eh, katika viwango vya dunia lakini pia katika viwango vya taifa la Tanzania kwa upande wake ameweka waza kwamba alitamani kupanda ulingoni dhidi ya Hassan Mwakinyo baada ya kuonekana kwamba pamara lake hili ambalo alipaswa apande ulingoni limeharibika. Kwa hiyo akasema next time kama inawezekana awe yeye kwenye ulingo. Kupitia ukurasa wake wa Facebook wale mwaleza kuandika Uh, anasema ya kwamba I want to fight with Hassan Mwakinyo. There is Tanzania. I saw for my side I think this fight I will be a champion. But for all this happen you are so sorry and I believe everything it will be fine. But I want to fight with you Hassan Mwakinyo. Huu ndio ujumbe ambao aliweza kuandika kupitia kurasa wake wa Facebook huku mashabiki kadhaa wakimuonya wele mkusema kwamba amemchezea tu akiduku lakini moto wa Hassan Mwakinyo au wote mbali. Kwenye rekodi ukiangalia vizuri wele ni moja kati ya mabondia ambao wamekuwa eh, wakiwa na shauku ya kuweza kucheza na mabondia miamba sana katika tasnia ya Masumbwi na kama ambavyo tunaona sasa anachezea kilogram sabini na sita mpaka na mbili na mara nyingi sana amekuwa akiangalia mabondia wale ambao wanaweza kampa platform nzuri ya kuweza kupanda ulingoni ili aweze kupata challenge ya kuweza kufanya vizuri endapo atapata matokeo mazuri ya ushindi. Kwa hiyo kwa sasa ametua kwa Hassan Mwakinyo ili na ye aweze kus- sogea kwa namna moja ama nyingine. Yeye anataka kurudi tena Dar es Salaam, anataka kurudi tena katika ardhi ya Tanzania baada ya kuweza kupata matokeo mazuri ya ushindi pale Mwanza dhidi ya Toa Kasim Kinuku. Sasa eh, kabla yote tuweze kumjudge na kuangalia kwenye rekodi zake kadhaa ambayo eh, mpaka hivi sasa ni bondia ambaye kwenye matokeo ya Toa Kiduku yameweza kumpa nafasi ya kuwa bondia ambaye ana hadhi ya nyota mbili na nusu kwa sasa lakini pia kidunia anashika nafasi ya 48 kati ya ya 1116 kwenye division ya Super Middle huyu ni Asmahel Welem. Baka hivi sasa ana jumla ya mapambano saba akiwa 
ameshinda yote. Hana sare na hajapoteza hata pambano moja. Ulingoni mpaka hivi sasa amejikusanyia round 40. Jana bado mdogo mwenye umri wa miaka 22, mzaliwa wa South Africa. Kari yake ya boxing ameanza mwaka 2021. Kwa ni mchanga kabisa. Na tumeona namna ambavyo anajaribu kucheza na mabondia wenye uwezo mkubwa na mwisho wa siku tumeona amepata matokeo mazuri. Hasa hasa ukiangalia pamoja lake la mwaka huu 2023, lile ambalo alipata nafasi ya kupanda ulingoni mwezi wa saba tarehe 29 dhidi ya Twa Kasim Kiduku kwenye ukumbi wa malaika pale Mwanza na tulikuwa tumemshuhudia akiondoka na ushindi wa WBF. Kwa hiyo ni bondia ambaye anatamani kuweza kucheza na bondia wakubwa. Lakini pia kwa mwaka 2022 alipata nafasi ya kupanda ulingoni dhidi ya bondia Cowen Ray, moja kati ya bondia wakubwa tu pale Afrika ya Kusini na kwenye pambano hili alikuwa anamania ubingwa wa Boxing South Africa kwenye Super Mido na akawa amepata matokeo ya ushindi kwa technical knockout. Kwa hiyo sio bondia wa kubeza, bondia ambaye ana rekodi nzuri ya kuweza ya kupata matokeo ya ushindi. Tukiangalia kisiki ambacho amekikwa na zungumzia kisiki cha Hassan Mwakinyo mpaka uh, hivi sasa ni bondia ambaye ana nyota mbili, yuko kwenye division ya Super Weta akiwa na jumla ya mapambano 24, ameshinda 21, amepoteza matatu wakati akiwa hana sare hata moja. Kidunia anashika nafasi ya moja na mbili kati ya mabondia 1896 wakati huo katika taifa la Tanzania akishika nafasi ya kwanza kati ya mabondia 31. Huyu umri wake ni miaka 28. Anaenda kukutana na kijana mwenye umri wa miaka 22. Mambo yatakuwaaje? Hassan Mwakinyo anapiga staili ya Orthodox, hali kadhalika wele mnaye anapiga katika staili ya Orthodox. Yes, 2023 kama mapromota wataweza kupambania hili pambano ambalo Welem amalitamani kuja kucheza katika ardhi ya Tanzania. Mambo yatakuwa mazuri sana kwa sababu kwa mwaka huu wa 2023 Hassan Mwakinyo e, amepata nafasi ya kupanda ulingoni kwenye jumla ya pambano moja tu ambalo lile alicheza pale Jamhuri Stadium Dodoma ambapo walipata matokeo ya ushindi wa pointi dhidi ya Bondia Kuvesa Katembo. Kwa hiyo tukategemea e, tarehe 29 mwezi wa tisa mwaka huu wa 2023 lingekuwa pambano lake la pili pale Ubungo Plaza Dar es Salaam ambako walikuwa na wania ubingwa wa dunia ubingwa wa mabara na zungumzia IBA lakini mwisho wa siku mambo hayakuwa mazuri na Hassan Mwakinyo yeye kwa upande wake ana kiu na shauku ya kupanda ulingoni kwa hiyo mara ya kwanza kwenye hili pambano ambalo limeharibika la Hassan Mwakinyo alipaswa kupanda ulingoni dhidi ya Rayton Okwiri bondia huyu kutoka pale Nairobi nchini Kenya baada hapo akabadilishiwa mpinzani akapewa Juris Indongo bondia ambaye alishakutana naye mwaka 2000 na 21 kwa hiyo yote yalikuwa mapendekezo mazuri tu kwa Hassan Mwakinyo na kutamani kupanda lingoni lakini mwisho wa siku ikawa imeshindikana sasa kwa sasa Welem anamhitaji tuone mambo yatakuwa jema promoter watajitokeza waweze kuandaa pambano la Hassan Mwakinyo ili aweze kupanda lingoni dhidi ya bondia huyu wa Afrika Kusini au mambo yatakuwaaje lakini sasa baadhi ya comment za watu wanaweza kutoa wanasema kwamba ni heli Welem akapata nafasi ya kupanda lingoni dhidi ya Hassan Mwakinyo ili aweze kuchafuliwa rekodi yake kwa sababu ameweza kumfedhaisha bondia mtanzania toa Kasim Kiduku kwa hiyo kazi hiyo ya kuweza kulipa kisasi amepewa Hassan Mwakinyo watu wameweza kubariki kuona kwa mba Hassan Mwakinyo akipata nafasi basi apande ulinguni dhidi ya huyu Msouth Africa. Lakini wengine wakawa wamegusia kuhusiana na sakata ambalo inaendelea la Hassan Mwakinyo kuhusiana na mapromota kuweza kuzinguana hasa hasa kwenye pambano hili ambalo liweza kujitokeza. Wanaamini ya kwamba hakuna promota mwingine yote ambaye atakuwa tayari kuweza kuandaa pambano hili ili aweze kuja kucheza na Asmali Welem. Sasa hii kazi mimi ni kuachie wewe pia mdau uweze kuandika maoni yako hapo je? Hassan Mwakinyo akicheza na Asmahil Welem bondia huyu ambaye alimchapa toa Kasim Kiduku atapata matokeo ya ushindi au msauz ataendeleza ubaba wake katika ardhi ya Tanzania. Lakini swala la pili ni kwamba unadhani promotion ipi ya boxing iweze kumwandalia pambano Hassan Mwakinyo na hiyo promotion itakuwa haina kona kona. Tukutane hapa kwenye comment. Your referee Howard Foster. And now your referee Howard Foster.